ഹായ് എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും എൺ അക്കാദമിയുടെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം രാജ്യം എഴുപത്തിയാറാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കും ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൻ്റെ സുവർണ ഏടുകൾ അഭിമാനത്തോടെ ഓർക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് കേരള പി എസ് സി സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനവും ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വസ്തുതകളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നു നോക്കാം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വിധിയുടെ ചക്രങ്ങൾ തിരിയുമ്പോൾ ഒരു നാൾ ഇന്ത്യ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ നിർബന്ധിതരാക്കും അപ്പോൾ ഏത് രൂപത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയാകും ഇവിടെ ഉപേക്ഷിക്കുക നൂറ്റാണ്ടുകളായുള്ള അവരുടെ ഭരണത്തിൻ്റെ അരുവി ഒടുവിൽ വറ്റി വരളുമ്പോൾ ഇവിടെ അവശേഷിക്കുന്നത് ചെളിയുടെയും അഴുക്കിൻ്റെയും കൂമ്പാരം ആയിരിക്കും സാക്ഷാൽ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് നൂറ്റാണ്ടുകളായുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ ഭരണത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നമായി ഒരു നാളിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇന്ത്യയെ സ്വതന്ത്രമാക്കേണ്ടി വരുമെന്നും അങ്ങ് സ്വതന്ത്രമാകുന്ന ഇന്ത്യ ചെളിയുടെയും അഴുക്കിൻ്റെയും കൂമ്പാരമായിരിക്കുമെന്ന് ദീർഘദൃഷ്ടിയോടെ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ചെളിയുടെയും അഴുക്കിൻ്റെയും കൂമ്പാരമായ ഒരു ഭാരതം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർ സമ്മാനിച്ചത് എ ഡി ആയിരത്തി അറുന്നൂറിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു കച്ചവടത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യയിലേക്കെത്തിയ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി പതിയെ പതിയെ കോളനിവൽക്കരണത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയെ അടക്കി ഭരിച്ച കഥ വല്ലാത്തൊരു കഥ നമുക്കറിയാം ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കച്ചവടത്തിനായുള്ള റോയൽ ചാർട്ടർ അനുവദിച്ചത് എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയാണ് എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ വാറോലയും കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആദ്യമായി സമുദ്ര പര്യടനം ആരംഭിച്ചു ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സമുദ്ര പര്യടനം ആരംഭിച്ച കപ്പലിന്റെ പേര് റെഡ് ഡ്രാഗൺ എന്നായിരുന്നു റെഡ് ഡ്രാഗൺ എന്ന കപ്പലിലാണ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ആദ്യ സമുദ്ര പര്യടനം ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന കപ്പലിന്റെ പേര് ഹെക്ടർ എന്നായിരുന്നു ഹെക്ടർ എന്ന പൈക്കപ്പലിലാണ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടോ കച്ചവടത്തിനായി എന്ന് പറഞ്ഞ് എത്തിച്ചേർന്നവർ ഇന്ത്യയിലെ സമ്പന്നമായ പ്രവിശ്യകളിൽ പതിയെ പതിയെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു ബംഗാൾ ആയിരുന്നു പ്രധാന ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രം ഇന്ത്യയിലെ വിപ്ലവത്തിന്റെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെട്ട ബംഗാൾ പ്രവിശ്യ മാത്രമല്ല ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ പ്രവിശ്യ കൂടിയായിരുന്നു ബംഗാൾ ബംഗാളിനെ കുറിച്ച് പുറത്തറിയപ്പെട്ടത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലാൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് ഫ്ലോയിങ് മിൽക്ക് ആൻഡ് ഹണി തേനും പാലും ഒഴുകുന്ന സമ്പന്നമായ പ്രവിശ്യ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അതുതന്നെയായിരുന്നു ബംഗാൾ ബംഗാളിൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് വ്യാപാര അനുമതി അതിനെ ആ കാലത്ത് വിളിച്ചിരുന്ന പേര് ഫർമാൻ എന്നായിരുന്നു വ്യാപാര അനുമതി ഫർമാൻ മുഗൾ ഭരണമാണ് ആ സമയത്ത് വ്യാപാര അനുമതിയായിട്ടുള്ള ഫർമാൻ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് അനുവദിച്ചത് ആരാണ് മുഗൾ രാജാവായിരുന്ന ഫറൂഖ്സിയ എന്നാണ് പേര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താണ് ഫറൂഖ്സിയ അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക മുഗൾ രാജാവായിരുന്ന ഫറൂഖ്സിയ അനുവദിച്ച ഫർമാൻ ആയിരുന്നു ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് ബംഗാളിന്റെ മണ്ണിൽ ആദ്യമായി കച്ചവടത്തിന് വ്യാപാരത്തിനുള്ള അനുമതി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഇതിനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന വിശേഷണം മാഗ്ന കാർട്ട ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രേഡ് ഇൻ ബംഗാൾ മാഗ്ന കാർട്ട ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രേഡ് ഇൻ ബംഗാൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്തിനെയാണ് ഉത്തരം ഫറൂഖ്സിയ പുറപ്പെടുവിച്ച ഫർമാൻ ആയിരുന്നു മറക്കരുത് അപ്പോൾ ബംഗാളിൽ ആദ്യമായി കച്ചവടത്തിനായുള്ള അനുമതി അനുവദിച്ചത് ആ മുഗൾ രാജാവായിരുന്ന ആര് തന്നെയാണ് ഫറൂഖ്സിയ പതിയെ പതിയെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ശക്തി പ്രാപിച്ചു ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ രൂപീകരണത്തിന് നിർണായകമായ പങ്കുവഹിച്ച കച്ചവടക്കാരുടെ സംഘടനയുടെ പേര് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും മർച്ചന്റ് അഡ്വഞ്ചറീസ് എന്നായിരുന്നു പേര് മർച്ചന്റ് അഡ്വഞ്ചറീസ് എന്ന പേരിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കച്ചവടക്കാരുടെ സംഘടനയാണ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ രൂപീകരണത്തിന് നിർണായകമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയത് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ കച്ചവടത്തിനായി എത്തിച്ചേർന്ന ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി രാഷ്ട്രീയ അധികാരങ്ങളിൽ പിടിമുറുക്കുമ്പോൾ ഞെരിഞ്ഞ മറന്ന ജനത പ്രക്ഷോഭങ്ങളും നെടുവീർപ്പുകളുമായി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ സംഘടിക്കുന്നു ഈ സമയത്താണ് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ആദ്യമായി ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കി ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ആക്ട് വിച്ച് പാസ് ബൈ ദി ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് ഫോർ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ ആദ്യത്തെ ആ നിയമം
റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ട് ഓഫ് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പ്രകാരം ബംഗാളിന്റെ ആദ്യ ഗവർണർ ജനറലായി അധികാരമേറ്റത് ആരാണ് ഒറ്റ ഉത്തരമേ ശരിയുള്ളൂ വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്സ് വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്സ് ആണ് ശരി ഉത്തരം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്സ് ബംഗാളിന്റെ ആദ്യ ഗവർണറായി മാറിയത് റോബർട്ട് ക്ലൈവ് ആയിരുന്നു ബംഗാളിന്റെ അവസാനത്തെ ഗവർണർ വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്സ് ബംഗാളിന്റെ ആദ്യ ഗവർണർ ജനറലായി മാറിയതും വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്സ് ആണ് ബംഗാളിന്റെ ആദ്യ ഗവർണർ ആയിരുന്ന റോബർട്ട് ക്ലൈവിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ എനിക്ക് കേവലം രണ്ടായിരം പട്ടാളക്കാരെ തരൂ ഞാൻ ഭാരതത്തെ കീഴടക്കാം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ബ്രിട്ടീഷുകാരനായിട്ടുള്ള ഗവർണർ ആയിരുന്നു ആര് റോബർട്ട് ക്ലൈവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമിയായി പിന്നീട് വന്നത് ഹെൻറി വാൻ സിസ്റ്റാർട്ട് ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം ബംഗാളിന്റെ അവസാനത്തെ ഗവർണറായി മാറി വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് ഹി വാസ് ഓൾസോ ബിഖേം ദി വെരി ഫേസ്റ്റ് ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ബംഗാൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ട് ഓഫ് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ ഇതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ സുപ്രീം കോടതി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു എവിടെയാണ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ചോദിച്ചാൽ അത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് എന്നാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിലെ റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ട് പ്രകാരം ആദ്യത്തെ സുപ്രീം കോടതി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം ഒറ്റ ഉത്തരമേ ശരിയുള്ളൂ കൊൽക്കത്ത അല്ലെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല ഈ കൊൽക്കത്ത സുപ്രീം കോടതിയുടെ ആദ്യത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആരായിരുന്നു സർ എലിച്ച ഇമ്പെ സർ എലിച്ച ഇമ്പെ ആയിരുന്നു ഈ പറയപ്പെടുന്ന സുപ്രീം കോടതിയുടെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ പേര് സർ എലിച്ച ഇമ്പെ എന്നാണ് കാലവും ചരിത്രവും ഏറെ മുന്നോട്ട് പോയി ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഒരുപിടി നിയമങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കി പിറ്റ്സിന്റെ ആക്ടും ചാർട്ടർ ആക്ടുകളും മിൻഡോ മോർലി റിഫോം എന്നറിയപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് നയൻ മിൻഡോ മോർലി റിഫോം ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് പിന്നിങ്ങോട്ട് ചില ഓഫറുകളാണ് ഓഗസ്റ്റ് ഓഫർ ക്രിപ്സ് മിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ വേബൾസ് പ്ലാൻ തുടങ്ങി അവസാനം മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്ലാൻ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരുപിടി പദ്ധതികളും നയങ്ങളും ചില നിയമങ്ങളും എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത സമര പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ നേതൃത്വം നൽകി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ അണയാത്ത കനൽ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ സന്ധിയില്ലാത്ത പോരാട്ടത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് വരെ ഇന്ത്യയുടെ നിയമമായി വർദ്ധിച്ചത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ആയിരുന്നു ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി പാസ്സാക്കിയ നിയമങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ നിയമം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഈ നിയമം പാസ്സാക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ വൈസ്രോയി ആയിരുന്നത് ലോർഡ് വെല്ലിംഗ്ടൺ പക്ഷേ ഈ നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ നിലവിൽ വരുമ്പോൾ വൈസ്രോയി ലോർഡ് ലിൻ ലിങ്തോ ആയിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി പാസ്സാക്കിയ നിയമങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ നിയമം ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ നിയമം ഏതായിരിക്കും അത് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴാണ് മുപ്പത്തിയഞ്ചിലെ നിയമത്തിന് പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത വിശേഷങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ദി മോസ്റ്റ് പ്രൊഫൗണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ടു ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കേരള പി എസ് സി ചോദിച്ച പ്രീവിയസ് ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഏറ്റവും ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിച്ച നിയമം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് ഉത്തരം ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് വൈ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശയങ്ങൾ കടമെടുത്ത നിയമം ചോദിച്ചാലും ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് എത്ര എത്ര ആശയങ്ങളാണ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഗവർണറുടെ ഓഫീസ് നീതി ന്യായം എന്ന ആശയം അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്ന ആശയം ഫെഡറൽ കോടതി എന്നറിയപ്പെട്ട ആശയം തുടങ്ങി എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത ആശയങ്ങൾ ഇന്ത്യ കടമെടുത്തു ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഈ നിയമം പാസ്സാക്കിയതോടുകൂടി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പ്രവിശ്യകൾക്ക് സ്വയം ഭരണാവകാശം മുന്നോട്ട് വെക്കപ്പെട്ടു കേട്ടില്ല നിങ്ങൾ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ആക്ടോണമി എന്നാണ് പറയുക പ്രൊവിൻഷ്യൽ ആക്ടോണമി പ്രവിശ്യകൾക്ക് സ്വയം ഭരണാവകാശം മുന്നോട്ട് വെച്ചു ഇതിന് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ പല പ്രവിശ്യകളിലും
ഈ നിയമം പാസ്സാക്കിയതോടുകൂടി വന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പ്രൊവിൻഷ്യൽ ആട്ടോണമി മുന്നോട്ട് വെച്ചു പ്രവിശ്യകൾക്ക് സ്വയം ഭരണാവകാശം മുന്നോട്ട് വെച്ചു മറ്റൊന്നോ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രവിശ്യകളിലെ ദിഭരണം അവസാനിപ്പിച്ചു പ്രവിശ്യകളിലെ ദിഭരണം അവസാനിപ്പിച്ചു പക്ഷേ പൂർണമായും ദിഭരണം അവസാനിച്ചില്ല കേന്ദ്രീകൃത ദിഭരണമായി അതിനെ നിലനിർത്തി പ്രൊവിൻഷ്യൽ ആട്ടോണമി വാസ് എനേബിൾ ആൻഡ് ആൾസോ ബൈക്യാമറൽ സിസ്റ്റം ഇൻ പ്രൊവിൻസസ് വാസ് എൻഡ് പ്രവിശ്യകളിലെ സ്വയം ഭരണാവകാശം അവസാനിച്ചു പകരം കേന്ദ്രീകൃത ഭരണത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്തു ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷകൾക്ക് കേരള ബേസി ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മാർഗ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് നിയമത്തിലെ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനോട് അഭേദ്യമായ സാമ്യമുണ്ട് കേരള പി സിയുടെ ഒരു മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പാർട്ട് നാല് മാർഗ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭാഗം ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്നത് ഏത് നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇതായിരുന്നു ചോദ്യം ഒറ്റ ഉത്തരം ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന ഭാഗത്തിന്റെ തനി പകർപ്പാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മാർഗ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ സോ ഡി പി എസ് പി ഡയറക്ടീവ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസീസ് മാർഗ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളെ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് വിളിച്ച ഒരു നേതാവുണ്ട് നമുക്കറിയാം വേറെ ആര് ഞാൻ അർദാൻ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേക്കർ അംബേക്കറിന്റെ വാക്കുകളാണ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന മാർഗ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളെ വിളിച്ചത് ആര് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേക്കർ എന്താണെങ്കിൽ ശരി ഇത്രയേറെ നേട്ടങ്ങളും ഇത്രയേറെ പ്രത്യേകതകളും ഇത്രയേറെ നേട്ടങ്ങളും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശയങ്ങൾ കടമെടുത്തു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു പക്ഷേ ഈ നിയമത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഇന്ത്യക്ക് എന്നെങ്കിലും സ്വാതന്ത്ര്യം തരാമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതി രൂപീകരിക്കാമെന്നോ എവിടെയെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല സോ നല്ല നിയമം പക്ഷേ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ട പോലെ ഉപയോഗപ്രദമല്ല എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ ഒരു നേതാവ് ഈ നിയമത്തെ വിമർശിച്ചു കേരള പി എസ് സി രണ്ടു തവണ ആവർത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞ തവണ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ആരാണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വിത്ത് സ്ട്രോങ് ബ്രേക്സ് ബട്ട് നോ എഞ്ചിൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ശക്തമായ ബ്രേക്കുകളോട് കൂടിയ എഞ്ചിൻ ഇല്ലാത്ത യന്ത്രം എന്നാണ് ഈ നിയമത്തിനെ ഒരാൾ വിളിച്ചത് ആരാണ് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം മനസ്സിലേക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ വന്നു കമന്റ് ചെയ്യാമോ നിങ്ങൾക്ക് യെസ് ഉത്തരം ബെറാര് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നവ ഭാരത ശില്പി അപ്പോൾ എന്താണ് അതിലെ ഒരു തമാശ ആ ഒരു പ്രയോഗത്തിന്റെ സാങ്കത്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ദ മിഷീൻ വിത്ത് സ്ട്രോങ് ബ്രേക്സ് ബട്ട് നോ എഞ്ചിൻ ശക്തമായ ബ്രേക്കുകൾ മാത്രമുള്ള എഞ്ചിൻ ഇല്ലാത്ത യന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ വാഹനമുണ്ട് നല്ല ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് എഞ്ചിൻ ഇല്ല എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗം ഉണ്ടോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇതുപോലെയാണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്നാണ് പറയുക ശരിയല്ലേ നെഹ്റു ഈ കാലത്താണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ട്രോളനായിട്ട് അറിയപ്പെട്ടേനെ അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും ദ മെഷീൻ വിത്ത് സ്ട്രോങ് ബ്രേക്സ് ബട്ട് നോ എഞ്ചിൻ ശക്തമായ ബ്രേക്കുകൾ മാത്രമുള്ള എഞ്ചിൻ ഇല്ലാത്ത യന്ത്രം എന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചതാര് ഒറ്റ ഉത്തരം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഒരു കമന്റ് കൂടി പറഞ്ഞു നെഹ്റു ഇറ്റ് ഈസ് എ ന്യൂ ചാർട്ടർ ഓഫ് സ്ലേബറി ഇതും കേരള പി എസ്സിയുടെ പ്രീവിയസ് ചോദ്യം എ ന്യൂ ചാർട്ടർ ഓഫ് സ്ലേബറി അടിമത്തത്തിന്റെ പുത്തൻ പ്രമാണം എന്ന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു വിളിച്ചത് എന്തിനെ ചോദിച്ചാലും ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടിയോ ഇന്ത്യക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നത് വരെ ഇന്ത്യയുടെ നിയമമായിരുന്നു ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് മുതൽ ഇന്ത്യക്കാരന്റെ സമരത്തിന്റെ രൂപവും ഭാവവും മാറുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ അവസാനത്തെ ബഹുജന സമരത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു കിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രക്ഷോഭം
ക്യാബിനറ്റ് നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഒരു ഇടക്കാല മന്ത്രിസഭ നിലവിൽ വരുന്നു അൻഡേം ഗവൺമെന്റ് ഒരു ഇടക്കാല മന്ത്രിസഭ ഇടക്കാല മന്ത്രിസഭയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നത് ലോർഡ് വേവൽ ഇടക്കാല മന്ത്രിസഭയിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നത് സാക്ഷാൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരുന്നു ഇടക്കാല മന്ത്രിസഭയിൽ ധനകാര്യ മന്ത്രിയായിരുന്നത് മലയാളി കൂടിയായിരുന്ന ഡോക്ടർ ജോൺ മത്തായി എന്നാൽ ഇടക്കാല മന്ത്രിസഭയിൽ ആദ്യത്തെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് ലിയാക്കത്ത് അലി ഖാൻ ലിയാക്കത്ത് അലി ഖാൻ അതെങ്ങനെ ശരിയാകും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇടക്കാല മന്ത്രിസഭയിൽ ധനകാര്യ മന്ത്രിയായിരുന്നത് ജോൺ മത്തായി പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ലിയാക്കത്ത് അലി ഖാന് ആദ്യ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിന് ശേഷം നമുക്കറിയാം മുസ്ലിം ലീഗ് ദിരാട്ടവാദം നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രക്ഷോഭത്തിലാണ് ഇടക്കാല മന്ത്രിസഭയിൽ സഹകരിക്കാൻ മുസ്ലിം ലീഗ് തയ്യാറായില്ല പിന്നീട് മുസ്ലിം ലീഗിനെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ മന്ത്രിസഭ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ജോൺ മത്തായിക്ക് പകരം ധനകാര്യ മന്ത്രിയായി മാറിയത് ലിയാക്കത്ത് അലി ഖാൻ അല്ലെ അദ്ദേഹം പിന്നീട് പാകിസ്ഥാന്റെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രിയായി മാറി എന്നും ചരിത്രം ഹോബിക്കേം ദ ഫിനാൻഷ്യൽ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ഡോക്ടർ ജോൺ മത്തായി ജോൺ മത്തായിക്ക് പകരം ഇടക്കാല മന്ത്രിസഭയിൽ ധനകാര്യ മന്ത്രിയായ നേതാവ് ലിയാക്കത്ത് അലി ഖാൻ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അങ്ങനെ ഇരിക്കുക മഹാദിനം കടന്നെത്തി ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആദ്യമായി ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു ആരാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആദ്യമായി ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആരാണ് ഒറ്റ ഉത്തരമേ ശരിയുള്ളൂ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായി പിന്നീട് മാറിയ ക്ലമന്റ് ആറ്റിലി ക്ലമന്റ് ആറ്റിലിയാണ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോൾ ലേബർ പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ച് പതിറ്റാണ്ടുകൾ ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയുടെ തേരോട്ടത്തിന് അറുതി വരുത്തിക്കൊണ്ട് ലേബർ പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പ്രധാനമന്ത്രിയായി മാറിയ ആൾ ക്ലമന്റ് ആറ്റിലി ആറ്റിലിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നത് ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത് ഈ പ്രഖ്യാപനത്തെ അറിയപ്പെടുന്നു വിഖ്യാതമായ ആറ്റിലിയുടെ പ്രഖ്യാപനം അപ്പോൾ വിഖ്യാതമായ ആറ്റിലിയുടെ പ്രഖ്യാപനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായ ഡേറ്റ് മനസ്സിരുത്തി ഒന്ന് പഠിച്ചേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത് ഈ ഒരു പ്രഖ്യാപനത്തെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു രണ്ട് വിശേഷണങ്ങളിലൂടെ പ്രകീർത്തിച്ചു ആദ്യം പറഞ്ഞു ധീരമായ കാൽവയ്പ് ധീരമായ കാൽവയ്പ് എന്ന് നെഹ്റു വിളിച്ചത് എന്തിനെ ഉത്തരം ആറ്റിലിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനത്തെ മറ്റൊന്നുകൂടി പറഞ്ഞു നെഹ്റു ബുദ്ധിപരവും സാഹസികവുമായ തീരുമാനം ബുദ്ധിപരവും സാഹസികവുമായ തീരുമാനം ധീരമായ കാൽവയ്പ് എന്നിങ്ങനെ ആറ്റിലിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര് ഒറ്റ ഉത്തരം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എന്നാണ് അഡേറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത് അധികം താമസിയാതെ ലോർഡ് വേവലിന് പകരം പുതിയ വൈസ്രോയി ആയി മൗണ്ട് ബാറ്റൺ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ക്ലമന്റ് ആറ്റിലിയുടെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചേർന്ന മൗണ്ട് ബാറ്റനിൽ അർപ്പിതമായ ഒരു നിയോഗമുണ്ടായിരുന്നു എന്താണത് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ വിഭജനം നടപ്പിലാക്കുക അതിന്റെ കഥ അടുത്തൊരു സെഷനിൽ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരായിരം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകൾ അടുത്തൊരു ഭാഗത്ത് വീണ്ടും അക്കാദമിയോടൊപ്പം നമുക്ക് കാണാം താങ്ക് യു ഓഫ് യു ബായ്